எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீ டூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் எல்லாருக்கும் பிடித்தமான ஒரு டிஷ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ பானிபூரி அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு குழம்பெல்லாம் செஞ்சதில் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் ஃபீட்பேக் படிக்கும்பொழுது இன்னும் ஒரு உற்சாகம் கிடச்சிருச்சு அப்புறம் அதுலேயே கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்கீங்க மேடம் வீட்லேயே பரோட்டா செய்கிறது எப்படி இப்போ எல்லா கடையும் சாத்தியிருக்கு நாங்கள் பரோட்டா வாங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம் இருக்குது இல்லை கடைக்கு போய் சாப்பிட்ற வழக்கம் இருக்குது அது இப்போது வெளியில் போய் சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத காரணத்தினால சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அது செய்து காமிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க பரோட்டா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம் நான் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இவ்வளோதானா அப்படிம்பீங்க அதாவது ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம் இந்த வீசி போட்டு எண்ணெய் பூசி அதை சுருட்டி வச்சு ரொம்ப நேரம் இது பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா பரோட்டா இவ்வளோதானா அடை நம்ம அடிக்கடி வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க பொதுவாகவே பரோட்டா எல்லாருமே மைதா மாவில் செய்வாங்க இப்போது இந்த மைதா மாவு சாப்பிட்றது எல்லாருக்கும் ஒத்துக்காது இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரத்தில் ஜீரணம் ஆகாது அதனால் நான் இன்னைக்கு பாதி மைதாவும் பாதி கோதுமை மாவும் கலந்து பரோட்டா செய்து காமிக்க போகிறேன் இப்போ நான் சொல்லித்தர்ற மெத்தடில் இல்லை மைதா மாவில் கடையில் சாப்பிடுவோம் இல்லை இழுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி அதே மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க ஆனால் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இதே தான் ஒன்று ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நாங்கள் இதனே எங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மைதா ரொம்ப எடுத்துக்கக்கூடாது அதுவும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரத்தில் ஜீரணம் ஆகாது அது பார்த்துக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அது சாப்பிட்டு இரவு நேரத்தில் இனம் புரியாமல் குழந்தைங்கள்லாம் அழுவாங்க வயிற்ற வலிக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம விழுப்போம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி மைதா பாதி கோதும் மாவு இல்லை சரி எங்களுக்கு கோ மைதா மாவே வேண்டாம் மேடம் கோதும் மாவுலேயே முழுக்க முழுக்க இந்த பரோட்டா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக செய்யலாம் அதில் என்ன ஒரு இது இருக்கும்னா சப்பாத்தி போலவே சுவை இருக்கும் அப்போ இதுக்கு சப்பாத்தியே செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோணும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் பாதி மைதா மாவு பாதி கோதும் மாவு சேர்த்து நான் செய்கிற மாதிரியும் செய்யலாம் இல்லை மைதா மாவுலேயும் செய்யலாம் ப்ரொசீஜர் ஒன்றே தான் அது நீ உங்களுடைய விருப்பம் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போது பரோட்டா செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட தேங்காய் குருமா ஒன்று செய்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு மெயின் டிஷ் பண்ணிட்டோம்னா அது கூட அக்கம்பனிமெண்ட் அதாவது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் வெஜிடபிள் குருமா செய்யலாமா என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது அப்படி குழப்பம் எதுவும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு தான் ஒரு சில எபிசோடில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது கூட இது சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கணவன் மனைவி போல் மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா நான் காட்சியில் அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா தனியா செய்ய மாட்டேன் மெயின் கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணேன்னா அதுக்கு சைட் டிஷ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன் அப்படிதான் செய்துகிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் அப்படி செய்யறதுனால ஏற்படாது அதுக்காக நான் ஒரு சில எபிசோட்ஸில் ரெண்டும் சேர்த்து செய்து காமிப்பேன் இதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானி பூரி இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாலு செஞ்சுருக்கேன் அதில் உருளைக்கிழங்கு பானி கட்டிமிட்டி சட்னி பூரி எதுக்காக அவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறேன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் போதும் நான் வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் அத்தனையுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா பெரும்பாலும் நான் கற்றுக்க போன இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஒளிவு மறைவோடு தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அது என்னுடைய வயது அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நானே க கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு அப்படி குறுகிய நேரத்தில் நான் மறைச்சு செய்யலாம் செஞ்சேன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் சரியாக வராது இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பானிபூரி எத்தனை பேர் அது வந்து ஒரு கனவாகவே நினச்சிருப்பாங்க பூரி நமக்கு வருமா அப்படின்னு இன்னைக்கு பானி பூரி நல்லா வந்திருக்கு நாங்கள் நல்லா வீட்டில் எல்லார்ட்டையும் பாராட்டு வாங்குறோம் அப்படின்னு பெருமையாக எழுதுறீங்க பாருங்க அதுக்கு காரணம் கொஞ்சம் விரிவாக ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நான் சொல்லித்தரனால உங்களுக்கு சுலபமாக செய்ய முடியுது சரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரோட்டாவும் செய்ய போகிறேன் தேங்காய் குருமாவும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் கணவன் மனைவி போல் அதனால் என்னென்னா அது கொஞ்சம் டயம் தான் எடுக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் மொதல் பரோட்டா
என்ன பிங்காக போடுறாங்களேன்னு புதுசாக பார்க்குறவங்க நினைக்கக்கூடாது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது எனக்கு இதில் கலக்க முடியலன்னு நான் பெரிய பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பெல்லாம் கட்டி பிடிக்காமல் மாவு இருக்கணும் உப்பும் கட்டி இருந்துச்சுன்னா உடச்சி விட்டு இந்த பேக்கிங் பவுடரும் நல்லா கலக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் கலந்துக்கலாம் நம்ம சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் போட்டால் போடுவோம் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைகிறோமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் இப்படி பாருங்கள் நல்லா நம்ம விரல் கையெல்லாம் பதிகிற மாதிரி மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் இதில் இப்போ உங்களுக்கு வெறும் மைதா மாவில் செய்யணுன்னா கூட இதே ப்ரொசீஜர் தான் இல்லை வெறும் கோதும் மாவில் கூட செய்யலாம் அப்படி செஞ்சால் உங்களுக்கு சப்பாத்தி டேஸ்ட் தான் வரும் அதனால தான் கொஞ்சம் மைதா மாவு நான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் சரிப்பாதியாக சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டும் சேர்த்தா இன்னும் சுவை கூடுதலாக இருக்கும் வெறும் ச கோதும் மாவில் செய்யணுன்னா கூட இதே ப்ரொசீஜர் தான் இதில் ஒரு சொட்டு நெய் போட்டு நம்ம மாவு காயாமல் நல்லா இந்த மாதிரி சரியாக பிசைஞ்சு ஒரு பவுலில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு இருபது நிமிஷமாவது இது ஊறணும் கொஞ்சம் மாவு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காய் குருமா செய்கிறோம் இல்லையா அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கலாம் நீங்கள் இப்போ என்ன குருமா செய்கிறீங்களோ சைட் டிஷ் அது வந்து ரெடி பண்ணுறக்கு நீங்கள் தயாராகிருங்க இது வந்து இப்படி பவுலில் போட்டு நான் நல்லா ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுட்றேன் சரி இப்போது பரோட்டாவுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு அது ஊற வச்சுருக்கோம் குறைந்தது ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் ஊறுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை அவசரமாக செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னா ஒரு பதினைந்து இல்லாட்டி இருபது நிமிடங்கள் ஊறட்டும் அடுத்தது நம்ம இப்போ குருமா செய்ய போகிறோம் தேங்காய் குருமா அதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல மெயினாக நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது தேங்காய் அதனால் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதாவது அரை மூடி முழுக்க பெரிய மூடி எடுத்துக்கோங்க துருவிக்கோங்க சின்ன தேங்காயாக இருந்தால் ஒரு தேங்காய் முழுக்க நீங்கள் துருவி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது புதினா இலைகள் சும்மா ஒரு பத்து எடுத்து அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பச்சை மிளகாய் நாலு எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கறிவேப்பிலை எங்கள் ஏரியாவில் இப்படி தான் கிடைக்கிது ஃப்ரெஷ் தான் இன்றைக்கி வாங்கினது தான் இப்படி தான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு இந்து உப்பு இது ஹிமாலயன் ராக் சால்ட் அடுத்தது லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் மூடி எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் அடுத்தது பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் மூணு கல்பாசி ரெண்டு துண்டு அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகள் கொஞ்சம் அடுத்தது கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அடுத்தது சோம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அடுத்தது பொட்டுக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அடுத்தது மிளகாய் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இரண்டு டீஸ்பூன் அடுத்தது கசகசா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அடுத்தது நல்ல பழுத்த தக்காளி மூன்று எடுத்துக்கிட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்தது அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ பொறுமையாக வறுக்க போகிறோம் இதில் நம்ம வந்து இந்த எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதில் பாதி பாதி மட்டும் போடலாம் மீத பாதி வந்து தாளிக்க வச்சுக்கலாம் சும்மா இத்தனை நூண்டு தூண்டு இது போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பட்டை ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு கல்பாசி சின்ன துண்டு இதையெல்லாம் நல்லா வதக்கலாம் அதோ அடுத்தது கசகசா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் அடுத்தது பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கசகசா கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் கிடைக்காத பொருளுக்காக அங்கே அது வந்து தடுக்கப்பட்டு இருக்குது இங்கிருந்தும் போகாது அங்கே பயன்படுத்தவும் கூடாதும்பாங்க பொதுவாக அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காயை போட்டுக்கணும் தேங்காயை போட்டு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வதக்கக்கூடாது அதனால் 
சும்மா ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டிட்டு ஏன்னா அந்த பச்சை வாசனை போகணும் இல்லையா மற்ற பொருளோடு சேர்ந்து அதனால் கொஞ்சம் பெரட்டிட்டு நம்ம இப்போ ஆற விட்டு அரைக்கணும் மிக்சியில் போட்டு ஏன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் தேங்காய் குருமா சீக்கிரம் கெடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் வருத்துட்டோன்னு வைங்களேன் கெடாது பாருங்க நான் ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டிட்டு இப்போது அடுப்பை அணைச்சிட்டேன் இது இறக்கி வச்சு ஆற விட்டு நான் அரைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டது நல்ல மசாலா நல்லா இருக்குது ஃப்ளோ பேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி அரைச்சி நம்ம இதை தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அடுப்பில் பாருங்கள் நான் இது பேன் வச்சு சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் இப்போது பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி இந்த நாளையும் சேர்த்துக்கோங்க இது வெடித்த உடனே நம்ம இந்த பெரிய வெங்காயம் இருக்குல்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கறிவேப்பிலே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அடுத்தது நம்ம இந்த தக்காளி இருக்குது இல்லையா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளியை சேர்த்து பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இதில் நம்ம சாம்பார் பொடி கூட கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் வேணால் போடலாம் இல்லாட்டி வேண்டாம் ஏன்னா கொஞ்சம் நமக்கு இந்த கிரேவி திக்காக வரும் வாசனையாகவும் இருக்கும் அதனால் அடுத்தது தனியாக ஆர் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஹிமாலயன் ராக் சால்ட் அடுத்தது மல்லி இலை கொத்தமல்லி இலைகள் இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டு பச்சை வாசனை போகணும் இன்னும் நல்லா தக்காளி இது நல்லா வதக்கிட்டுக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கலாம் கொஞ்சம் வாட்டர் கலந்து நம்ம வைக்கலாம் மூடி போட்டு வைக்கலாம் இப்போது திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல பச்சை வாசனை போயிட்டு வாசனம் கம 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 கமான்னு வீட்டையே தூக்குது நல்ல தக்காளி எல்லாம் குழஞ்சிருச்சு அடுத்தது இந்த தேங்காய் கிரேவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அரைச்சி மிக்சர் அது வந்து இதில் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு பச்சை வாசனை இருக்கும் இல்லையா அது போக நல்லா வதக்கலாம் அப்புறம் தண்ணி கலந்து ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அவ்வளோ திக்னஸ் பார்த்து போட்டுக்கோங்க உப்பெல்லாம் சரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இப்போ இந்த குருமாக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் லிட் போட்டு மூடி போட்டு மூடி சிம்ல வச்சு விட்டுரும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இங்க பாருங்க இப்போ நம்ம குருமாவை திறந்து பார்த்தா நல்ல மனம் சரியான பக்குவத்தில் இருக்கு அதாவது எல்லா பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை வந்து அடுப்பை விட்டு இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் லேசாக ஆறின பின்னாடி முழுசும் ஆற வேண்டாம் லேசாக ஆறின பின்னாடி நம்ம இந்த எலுமிச்சை சாறு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வேண்டாம் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா சும்மா வாசனைக்காக கரம் மசாலா போட்டுக்கிட்டு இப்போது லெமன் ஜூஸ் சொன்னேன் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் அதை கலந்து விட்டு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் லெமன் ஜூஸ் பற்றலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க புளி ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு புளிப்பும் காரமுமாக இருக்கணும் இந்த குருமா அடுத்தது நம்ம மாவு பெசஞ்ச வச்சோம் இல்லையா பாருங்கள் நல்லா விரல் பதிகிற மாதிரி சாஃப்டாக இருக்குது அதை நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி உருண்டைகளாக்கும் அந்த மாதிரி உருண்டைகளாக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசு எடுத்து உருண்டைகளாக்கிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் பரோட்டானா நிறைய எண்ணெய் போட்டு நல்லா வீசி வீசி உருட்டுவாங்க நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் அப்படிலாம் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு ஆகாது அது ஏற்கனவே மைதாமாகவே ஆகாது இதில் வந்து எண்ணெயும் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களே நான் அந்த மாதிரி செய்ய போகிறதுல வித்தியாசமாக செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் இப்போது உருண்டைகள் ஆக்கியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இப்போது மாவு தொட்டு தொட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி உருட்டுவோமோ அந்த மாதிரி உருட்டிக்கணும் இந்த உருட்டி காமிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து மூணு ஆறு எட்டு எட்டு உருண்டைகள் செஞ்சுருக்கேன் இந்த எட்டு உருண்டைகளையும் உருட்டிக்கலாம் நம்ம
சரி சமமாக உருட்டிக்கணும் அதாவது ரொம்ப திக்கும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இதே போல் இந்த எட்டு உருண்டைகளையும் உருட்டிக்கலாம் நம்ம மொதல் இப்படி எட்டு உருண்டைகளையும் இப்படி நான் திரட்டி வச்சுட்டேன் அதாவது நல்லா உருட்டி சப்பாத்தி போல் உருட்டி வச்சுட்டேன் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் ஒன்று மொத வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு சுட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்படி பரப்பி விட்டுக்கோங்க இதில் லேசாக மாவு போட்டு கையால் இப்படி பூசி விடுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணும் நம்ம ரெண்டாவது இதுக்கு மேலே வைக்கணும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லேசாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஒரே ஒரு சுட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாவை போட்டு கையால் இப்படி எல்லாம் பூசி விடுங்க அடுத்தது மூணாவது இப்படி பூசி இந்த மாவை இப்படி போட்டு விடுங்க இதே போல் எட்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எட்டையும் நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒன் இப்படியே ரோல் பண்ணணும் இது பாருங்கள் இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஜென்டலாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ரோல் பண்ணினதை நம்ம ஒரு கத்தி வச்சு உருண்டைகளாக விட்டணும் மொத்தம் ஆறு பரோட்டா வரும் இதில் பாருங்கள் இப்படி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை இங்கே எண்டு இருக்குது இல்லையா அது வந்து கழண்டாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் இப்படி கொண்டு போய் இதை எடுத்துட்டு இது இப்படி கீழே கொண்டு போய் இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சு லேசாக அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா வரவே வராது எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி இப்படி கூட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி இப்போ இதை என்ன பண்ணும் லேசாக நம்ம வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு மாவு லேசாக தொட்டு தொட்டு உருட்டணும் அதாவது ரொம்ப அழுத்தி உருட்டணுன்னா இந்த வரிகளெல்லாம் இருக்குது இல்லையா உள்ளே அமுங்கி போயிடும் அதனால் ஜென்டலாக அது வந்து ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பில் இது தவா வச்சுருக்கேன் அது சூடாகட்டும் இப்போ இதை நான் உருட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த லேயர்ஸ் வந்து தனியாக பிரியணும் அப்படி ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டால் கூட நான் உங்களுக்கு எப்படி அது வந்து எடுத்து விடணும் தனித்தனியாக லேயராக வரணும் அப்படின்னு சுட்டு முடித்த பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஒரு பரோட்டா எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உருட்டினா போதும் ரொம்ப பெருசும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம உருட்டி இருக்கோம் ஆனால் அந்த லேயர்ஸ் வந்திருக்கு இன்னும் நமக்கு லேயர்ஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் சுட்ட பின்னாடி வரும் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமுமே லேயர்ஸ் இருக்குது இதை நான் வந்து தவால போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் தவா சூடானதுமே கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா சுடணும்னா நம்ம தீய கம்மியாக வச்சு தான் சுடணும் இப்போது நம்ம தவாவில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது திருப்பி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி லேயர் இப்போவே தெரியுது பார்த்தீங்களா மிதமான தீயில் தான் வச்சு நம்ம சுடணும் இதில் லேசாக எண்ணெயோ நெய்யோ உங்களுக்கு விருப்பமானது பூசிக்கலாம் பரோட்டா செய்கிற வகை பல விதமாக இருக்கும் ஆனால் இதுதான் ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய வகை எல்லாருமே செய்யலாம் இந்த மாதிரி லேயர்டாகவும் இருக்கணும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் உங்களுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சியில் செய்து காமிச்சேன் அப்போவே நிறைய வரவேற்பு இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க நல்லா அழுத்தி அழுத்தி நம்ம சுட்டு எடுக்கணும் ஆயில் பூசுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டாயம் கார்னர்ஸில் போடணும் அப்போ தான் சுவையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம கோதுமாவும் போட்டனால அந்த கலரே ரொம்ப நல்லா வரும் பார்க்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு லேயர் ரொம்ப அழகாக தெரியும் அப்படியே தனியாக எடுத்தோன்னு வைங்களேன் இப்படி பிச்சோன்னா அப்படியே வரும் லேயர் லேயராக வரும் பாருங்கள் இது நம்ம பிக்கவே வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு முறையே சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் பக்குவமாக சுட்டுருக்காங்க நீங்கள் இப்போ நினைக்கலாம் இது கோதுமாவும் மைதாவும் சேர்த்தால் தான் இந்த மாதிரி வருமா இல்லை தனியாக கோ மைதா மாவோ கோதுமை மாவு போட்டால் கூட இந்த மாதிரி வருமா அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி செஞ்சாலும் இப்படி நல்லா வரும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இதே மாதிரி நான் மற்றதையும் சுட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் அஞ்சு பரோட்டா சுட்டிருக்கேன் இதை வந்து இன்னும் லேயர் பிரிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் இப்போ அஞ்சையும் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு இப்படி இப்படி 
எப்படி பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு லேயர் வரும் அப்படியே பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாள் லேயர் வருதா அப்படி அஞ்சையும் செய்ய முன் முடிஞ்சால் செஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா வச்சு செஞ்சிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் எப்படி லேயர் பிரிஞ்சிடுறது பார்த்திங்களா நம்ம சுட்டதில் த தானாகவே வந்திருக்கு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த பரோட்டா மாதிரி அந்த டெக்ஸ்டர் வேணும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரணும்னா இப்படி த எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பொதுவாக நம்ம இந்த கோதும் மாவு போட்டிருக்கனால சாஃப்டாகவே இருக்குது இப்போது மைதா மாவு போடுறது தான் இழுக்கும் கோதும் மாவும் இதில் போட்டிருக்கோம் ஒரு பங்கு இல்லையா மைதா மாவுனால் தான் ரொம்ப இழுக்கும் அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பண்ணிக்கோங்க சுட்ட உடனேயே பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து அது ஒரு மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட முடியாது இது கொஞ்சம் ஆறுன பின்னாடி பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதனால் இது லேயராக அவ்வளோ பிரிஞ்சு வரல இருந்தால் கூட இருக்குது சாஃப்டாக இதே போல் நீங்கள் மற்றதும் செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பாருங்கள் பரோட்டா குருமா ரெண்டும் சூப்பராக இருக்குது நான் நடுவில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் பரோட்டான்னா கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் போய் இப்போ எல்லாருமே வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குது அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் எளிய முறையில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பரோட்டா குருமா செஞ்சதை பார்த்திங்கல்ல எவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது இல்லை நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கிச்சன்லேயே இருக்கக்கூடிய பொருள்களில் விதவிதமாக சமைச்சு சாப்பிடலாம் வேற்று கிரகத்துலேருந்து எதுவுமே வரலை அப்படி ஒன்று நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கடைகளில் தான் இது செய்ய முடியும் அங்கே தான் வாங்கி சாப்பிட முடியும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருக்கீங்க சரி நான் செய்த பரோட்டா குருமாவை மொதல் நான் டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இங்கே டெம்ப் பண்ணது அந்த குருமா ரொம்ப மனமாக இருக்குது அதுலேயும் ரொம்ப நாள் கழித்து நான் பரோட்டா செய்கிறேன் அதனால் அது நான் சாப்பிடணும்னு தோணுது நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் நான் இங்கே செய்ய செய்ய என் பசங்க வந்து வந்து எட்டி பார்த்தாங்கம்மா முடிஞ்சா முடிஞ்சான்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்படியே கொத்தோடு அள்ளிட்டு போய் சாப்பிட்டாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு வச்சுருக்காங்க இருந்தால் கூட நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் இருங்க இங்கே பாருங்கள் லேர் லேராக அப்படியே வரும் நமக்கு அப்படியே கஷ்டமே பட வேண்டாங்க அந்த இப்படி பாருங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக லேர் லேராக வரி வரியான உங்களுக்கு காமிச்சனில் க்ளோஸ்அப்பில் அந்த மாதிரி தான் குருமா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த குருமா ஆஹா ஏன் மக்களுக்கு இந்த பரோட்டா பிடிக்குதுன்னு இப்போ தான் தெரியுது அந்த பரோட்டாவுக்கு நீங்கள் எந்த சைட் டிஷ் வேணால் வச்சு பாருங்கள் பொருத்தமாகவே இருக்காது அந்த குருமா தான் செய்யணும் அதுவும் இந்த தேங்காய் குருமா பிரமாதமும் பிரமாதமாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வெஜிடபிள் குருமாவை காட்டிலும் மற்ற குருமாவை காட்டிலும் இந்த எளிமையான தேங்காய் குருமா செஞ்சிங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய ஃபேவரட் லிஸ்ட்ல வந்துடும் வித் யோ பர்மிஷன் இன்னொரு வாய் சாப்பிட்லாமா உங்களுடைய அனுமதியோட தான் சாப்பிட்றேன் நான் இந்த பரோட்டா பார்த்திங்கன்னா வழக்கமான பரோட்டாவை காட்டிலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மைதா மாவு கோதும் மாவு சேர்த்துருக்குல்ல நமக்கு இழுவை இருக்காது ஆனால் மைதா மாவு ஸ்மெல்லும் இருக்கும் இந்த கோதும் மாவும் சேர்ந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் பிள்ளைங்க பார்த்துட்டு ஆட்டி மட்டும் சாப்பிட்றாங்களே பானிபூரி அப்படி தான் சொன்னீங்க பார்க்க வச்சு சாப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இப்போ வீட்டில் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கீங்க அதனால தான் செய்து காமிக்கிறேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன் நன்றி போவே சொல்லலை நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ தான் நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் நான் சமைச்சு காமிப்பேன் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்